雪飞，你没事吧？怎么样？哎，雪飞。山木，注意隐蔽，千万不能忘记。是。什么人？咏春传人，人称神拳小子，柳迎春。你问我是谁？说出来吓死你！你这黄毛丫头，口气倒是不小。那你听好了。我就是黄明峰的师妹，穆雪飞，今天就是来取你们这些小鬼子的狗命。雪飞，黄营长，她真的是你师妹吗？这个死丫头。嗯。嗯。嗯。以多胜少算什么英雄？我一个人就够。这个老头小子太莽撞了。妹的武当论剑有八成火花了，我看那个咏春小子也不错。我说你们两个也太差了，两个人还打不过人家一个，哼，真没用啊！我们还没打完呢，你怎么知道我们打不过他们？蓝如剑，哎，是你啊！这前两天挺漂亮一小妞，今天换了这身衣服，不男不女，太丑了！你终于出现了，雪飞。你没伤到吧？走开！还神拳小子呢，丢人！上！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！特别行动队马上就要到了，我去拦住他们，切记，千万不能恋战。是。啊！
起飞。那个耍太极的，就是大侠黄明峰，哦，铁火大侠加上黄明峰，今儿个咱们可算开了眼了。嗯，还有绣花针、铁头侠，哎，还有那个女妖苏楚乔，要是他们在的话，这小鬼子的日子可就不好过了。可我听说他们都，都死了。哎呀，一身的臭嘴呀、啊！我跟你们说，他们不会死，他们永远都不会死。你们呀，就等着看好戏吧，你们。你们就等着去。铁大哥，钟姑娘，你没事吧？我没事。黄营长他们呢？在上面，走，咱们跟上。密码本呢？密码本在我这儿。好，走。啊铁大哥，你怎么会在这里？大哥让我暗中保护你，确保密码本万无一失
，这个老鬼是山木的师傅。这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武，在这个美丽的国家一待就是十五年。我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国。恭谦礼让是中国人的美德，你很没有礼貌。就你们这群狗贼，还配得上谈恭谦礼让？哼！十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。我的中国功夫怎么样？如果你们还不投降的话，我就要杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死还是活？云宫大师，哼，傻丫头，你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用凝飞散。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅。云宫大师，你怎么来了？哎，铁虎，这丫头她怎么回事啊
，说来话长，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子，想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？天狐，你带楚乔先走。今天姑奶奶我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦，躲一边去。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅，后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日。分明是太极宗师张真人的自创，看来你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙，你肯定脱不了干系。<笑>脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类。<笑>就凭你？哼，老太婆。师傅，怎么样？没事。追！哎，别追了。老巫婆，来日方长。
，雪飞，怎么样？我干掉两个，怎么样？没事，好。小卓，你负责开车。是。黄营长，黄营长，老徐，清理现场，我们得马上赶上前面那辆车。快，是是是，走走。这事儿干得真漂亮，走。嗯，对了，怎么了？后边有鬼子。站好了，快！怎么办？别着急，等他过来。为什么把车停在这里？刚刚长官内急，马上就走。这里山路不安全，快跟上前面的车。嗨，走黄营长，我还以为你从来都不会紧张呢。是人都会紧张。其实每一次任务的完成，都是同志们共同努力的结果。其实我心里。一直记着他们。三个小时后，一切都会结束。快走，快走，快点，跟上，跟上，走。停车检查。
上，跟上，跟上，大家快点，抓紧时间，小心点儿。他们都进来了，黄明峰、钟小谢、酒鬼、咏春小子，还有黄明峰的师妹，他们都到齐了，还差一个女妖。她已经进入我们的仓库了。哼，该是关门打狗的时候了。关门干啥？好，坏了！快走，看什么？
黄明峰，这一次你输定了。我输了。师兄，你怎么能跟这个女鬼子认输呢？对啊，大哥，又没打过，谁输谁赢还不一定。输了就是输了，不认不行。同志们，可能今天我们走不出这间仓库。我黄明峰，对不起大家。如有来世，明峰愿意再跟兄弟姐妹们并肩作战。关系，就算是死，我们也要炸了这个仓库，和小鬼子他们同归于尽。山木，你不要高兴得太早，只要能顺利完成任务，牺牲又算什么？炸仓库？<笑>你们用什么炸？哼<笑>，你也不看看周围，到处都是枪支和弹药。其实这儿什么都没有，他们早已经把武器运走了。不可能，我一直盯着他们，他们根本就没有这个机会。大哥，我和苏姑娘亲眼看见，箱子里面装着什么？没错，你们的人在我的兵工厂外的高地上守了三天三夜。我故意派人上山搜查，又故意让你们以为自己并没有暴露。还有，那一箱手榴弹，也是我故意让你们看见的。这样，你们就会认为这间仓库里堆满了炸药，然后，你们会想尽一切办法炸毁仓库。<笑>世界上有位哲人说过：“永远不要相信你的眼睛，因为他会时刻的欺骗你。”大哥，真是没想到，我的一切行动都在你的掌控之中。我就想知道，你是怎么在我们眼皮底下把武器运走的？黄明峰，你不记得你们在威海是怎么逃出去的？威海，这儿有地道。这可是你教我的，不可能。老徐对这里的地形了如指掌，如果以前真知道的话，他一定会告诉我们。小钟，你忘了？云姑告诉过我们，说他们调动了两个中队的兵力。可是我们在兵工厂，只看到了一个中队的兵力，想必另一个中队就在挖地道。真是可惜，我们忽略了这点。<笑>黄明峰。这次，你应该输得心服口服了吧，大哥？就算他们把所有的武器都运走了，可是他们怎么会知道我们要劫运输车队呢？因为你们的黄大哥已经黔驴技穷了。黄明峰，你还记不记得在山西的时候，你曾经和八路军游击队也劫过我们的运输车？你怎么知道我会故技重演？问得好，劫运输车，深入虎穴，这是一种非常危险的做法。一旦计划败露，将会全军覆没。不到万不得已时，你是不会这么做的。除此之外，第二路你发现我军防卫的弱点，强攻。所以，你在那堵围墙，加强了防守
。这么说，行车路线和时间都是他们故意透露给我们的。是啊，要不然，老徐他们怎么能那么轻易的打听到消息呢？哈哈哈哈哈！黄明峰，你不愧为盖世英雄之名，果然聪明。不过，你明白的太晚了，春熙。我们的武器已经装车完毕，让我猜猜。我要是没猜错的话，你们的武器应该存放在三号仓库。嗯，大哥怎么知道？你怎么知道？你居然去过三号仓库？师兄，你是不是早知道这是一个圈套？我要早知道这是个拳头，我们就不会落得今天这个缴械投降的下场。我们虽然到了三号仓库，可是什么也没发现。黄院长，我觉得军火库并没有转移，我和苏姑娘亲眼看见一整箱手榴弹。看来我的担心是多余的。时间不早了，行动。好，是。我想。这条地道是昨天夜里才完工的，在我们捷运输车的时候，他们才把武器运到三号仓库。哼，没错，这一次你已经没有翻盘的机会了。哼，兴许你少一点聪明，我们就真的没有翻盘的机会了。你什么意思？中国有句老话，不知道你听过没有？画蛇添足。从你关上大门，往地上撒钉子的时候，我就知道上当了。那又怎样？你们现在已经进入了包围圈，就算知道自己上当，你们也别想逃出去。是吗？鬼魂铁虎在哪儿？三号仓库。不可能。铁虎，我们上当了，不过我们还有机会。你想办法出去以后，马上找到游击队，带他们到三号仓库。好的，你自己小心。嗯、女鬼子。就算你再聪明，你也斗不过我大哥，是吧，雪飞？那还用你说？师傅，请你立刻去通知师兄。来不及了，这个家伙在这里装出一副认输的样子，其实他是在给鬼魂争取时间。给我炸了！我们的任务完成了，上！打起来埋伏，我先走一步。好，我马上带兄弟们去支援。好。
你们没事吧？没事。其他人呢？我们分头撤退的。走，咱们到汇合点去。
放手接！黄营长。明峰，也不过如此嘛。我，呀，我，兄弟。哪儿也不打个招呼，害得爹到处找你。师傅，你怎么跑到这儿来了？是我带他来的。小哥，啊、我来晚了、啊，不晚。师傅、嗯，你刚才怎么不直接杀了那个老鬼子？哎呀，师傅怎么说也是个有德行的人呢，总不能背后给人下手吧？哎，一清道长，你说是不是啊？嗯，云姑说的是。爹，他们不是人。嗨。他就是畜生，也得让他死个明白，不是？嗯，明峰，你带领雪飞他们先走，我和云姑来断后。好，嗯。去吧，走吧。你师兄伤得不轻，赶快走，走。走走哎，师傅，谁也不许轻举妄动。这老鬼子还挺知趣的。嗯，道长，咱们走吧，别让孩子们担心。嗯，我也正有此意。走，走。哎，师傅，中国的武术深不可测，我们根本就不是这两个老鬼的对手。哼，一星道长，十年前你头发还是黑的，现在怎么看起来都有白头发了？不，师傅，我是帝国的军人呐，就算战死，也绝不能放过敌人。都战死了，你是军人，但你更是我的徒弟，我不能让你白白的牺牲。那不是武士道精神，那是愚蠢，明白吗？不，春熙，留得青山在，不怕没柴烧。不，山盟又输了，我无颜面对神谷阁下和天皇陛下，我会向司令部请罪。你，师妹。对不起，我没能完成任务。师兄，你不要自责，都是我的错。是那游击队，还有鬼魂铁虎，不要再说了。三步少佐，为什么这么慢？八路军游击队实在是太顽强了。没事吧？多谢师傅关心，我没事。到底怎么了？哎，回去再说吧。嗨。真有点家乡的味道啊！要是再加点酱油和芥末，那就更好了。嗯，雪飞，嗯嗯，什么人？啊，太君，走，站住！嗯，站住，别动！嗯，干什么呢？雪飞，我们是不是闯祸了？闯什么祸啊？把这个带回去，交给魏队长。可是大哥说执行任务之前不能暴露。我们现在杀了三个鬼子。我真的闯祸了。嗯。那怎么办？我回去肯定会挨骂的。还不赶紧扔啊！
不行，咱们得赶快回去告诉大哥。你想看我被师兄骂？呃，不。那你想看我被赶走？呃，不。那你就不许说，你要说了，我再也不理你了。好，好，不说，不说就是了。走，不许说，听见没？走一个是死于刀伤，还有一个是咏春拳，这个是被一脚踢中喉咙致死的。我敢断定，他们是咏春小子柳英春和黄明峰的师妹穆雪飞。嗯，在哪里发现的？报告大佐，在马头王西两公里处的河滩上，附近的清河村住着十几户渔民。山木中佐，嗨！你洗刷耻辱的时候到了，嗨！说。我到底该不该说啊？不说，万一真有什么事，算了，就算雪飞一辈子不理我，我也得告诉大哥。我要是说了，雪飞他真的会一辈子不理我的。哟，刘兄弟，这么晚了还不睡，有什么事吗？呃，大哥，我我和雪飞啊，刘兄弟，到屋里说来，来，大哥。叫了一声啊！通知大伙，马上转移。是。山木中佐，人都到了。给我搜。我说道长，露两手。上。大
校长，给我弄个凳子来。接着。挺舒服的吧？不错呀全是码头，鬼子更多。后山也有鬼子，人数还不少。大哥，魏队长的船就在前面。嗯，看来只有这一条路了。你休想逃出我的掌心！给我追！嗨嗨嗨！先上船。哼，你们认为能逃得出去吗？哼，别太高估了自己。快走！多加提防。走。师兄，别说了，我们走。
东西是不是在那儿？鬼子的头肯定不放心，把东西随身带着。这样，天虎，咱们俩送几下绕过去。小钟，你们几个负责把鬼子注意力吸引开，看到信号弹马上撤退。行动。是。
。云姑，小心打湿他。你怎么了？我我我没事儿，没事儿。你爹，道长，你爹。哎呀，哎呀，都什么时候了，你还逞能？来，快把他扶走。前辈，走，走，我没事。八路军占领，赶快转移。好，这边走。剩的不多了。
龙泽是总部的人，你杀了他，总部一定会。师兄，这不是你该管的事。嗨。是想单独对付沙漠，不能让他冒这个风险。小周，把原料一定送到潍县，亲手交给赵二宝，按时完成任务。是，混云长，一定要小心。钟小贤，把原料安全护送到潍县，这是命令。是。掩护。欢迎长。欢迎长。
龙先生，我们又见面了。恐怕这是我们最后一次见面了。哼，你说的对，这次绝不饶过你。呵呵，板垣先生，你吓坏我。嗯，天虎，哼，哼呀！铁大哥，你没事吧？没事。走。